Hola, muy buenas tardes. Hacía tiempo que, que no jugaba una aventura gráfica y hoy me apetecía jugar a esta. Es una aventura antigua. Tiene, bueno, la original salió en el 2010, pero este Final Cut salió en el 2012. Y eh, trata de Faye, que la tenemos aquí, eh, que vive en el futuro, está en el futuro, y tienen un, un problema eh, con, con el cambio climático. Y tiene que viajar al pasado eh, para que le, le ayude eh, Bent, que es un que tiene, ha hecho una investigación que podría solucionar ese cambio climático en el futuro. Así que vamos a empezar la partida. Again. I hope I have enough spare parts. Vale, a ver qué le pasa a este chisme. Eh, ¿Quieres que te enseñe los controles? No, no hace falta. Simplemente hay que dejar pulsado el botón y me salen las acciones que puedo hacer con el con lo que estoy apuntando. Mirar nebulizador. Mi nebulizador. Y activar, por ejemplo. Parece que el motor va mal. Aquí tenemos la tapa del motor que podemos abrir. Se ha roto la correa. 
¿De dónde saco una nueva? Vamos a borrar. Vale, me llevo la antigua. Supongo así. Ah, y tenemos un rotor. Está atascado el rotor, por eso se rompió la correa. Y el otro rotor. Este parece que está bien. Y tenemos un tornillo que está suelto. Es imposible atornillarlo bien. Inservible. Vale. No lo tengo en el inventario, así que simplemente había que sacarlo. No sirve para nada ese tornillo. Ahí es donde estaba el tornillo. Bien, pues nada. Aquí no creo que haya que hacer nada. Vamos a intentar buscar eh, un sustituto de, de la correa. Supongo que estará en el sótano. Así que vamos a ir primero al sótano a ver. Está cerrada. El plan era dejarlo todo atrás. Aquel día estaba tan borracho que ni me acuerdo dónde dejé la llave. Pues vamos a arriba. A ver si esta no está cerrada. Vamos a ver qué echan por la tele. Manifestantes violentos interrumpieron el cuartel general europeo de la agencia. Se manifestaban contra la renovación planteada de las licencias de siete centrales gestionadas por la polémica gigante de energía e industrias INDES. Durante las protestas, algunos participantes rebeldes llegaron incluso a tomar rehenes. Oigamos un portavoz. Estamos abiertos a diálogo pacífico, pero la actual situación nos obliga a tomar medidas drásticas. Los activistas deben entender que no pueden forzar las decisiones políticas con acciones ilegales y extremistas. Si sus acciones tienen algún efecto en la decisión, será sin duda negativo. Mientras tanto, se está trasladando a los primeros heridos y la policía se prepara para una larga noche. Probablemente una de las más largas que se haya... El mundo sigue girando sin mí, dice. Eh, está aislado. Ben se aisló en esta cabaña. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos una mesa del comedor. A veces viene a visitarme la doctora August. Por eso tengo una silla de más. Ya descansaré luego, cuando haya arreglado el nebulizador. Bien, lo primero es arreglar el nebulizador. Las botellas siguen ahí. Pero en fin, ¿quién va a tirarla si no lo hago yo? Claro, si vive solo, ¿qué esperaba? Qué triste panorama. No tenemos nada por aquí. La cocina... Mañana lo limpio. Sí, seguro que eso es lo, que, lo mismo que dice todos los días. Mañana lo limpio. Debería hacerlo, pero hoy no. No se puede leer los libros. Son libros que la doctora August me recomendó tan encarecidamente. Los tengo cerca de la cama para incrementar las posibilidades de leerlo algún día. Sí... Seguro que lo vas a leer algún día. ¿Y por qué tiene dos literas? Mi cama. Al principio intenté dormir en la cama que compartimos Meta y yo. Luego me pasa la litera. Mi hijo se ocupa del trabajo de mi vida y yo duermo en la cama de su niñez. Ah, vale. Entonces esta es la casa donde vivían antes. Con su familia. A ver el armario. Solo contiene lo básico. No lo puedo abrir. Aceite, ven. Aceite de colza. Mi equipo en el Atlas 11. Realmente pensábamos que el futuro descansaba sobre nuestros hombros. Ah, ya veo dónde está la llave. Se ve ahí arrugada aquí. 
pero primero vamos a mirar el equipo del Atlas 11. Este es el hijo. Ahora puedes hacer todo lo que tu padre no dejaba que hicieras cuando eras más joven. Lo conseguirás. Sí, es su hijo. ¿Este es él? Parezco cansado pero feliz. Lisa, que será la esposa, ¿no? Me las apañaré. Bernie... No era una foto para la prensa, obviamente. Si lo hubiera sido Bernie, habría estado muy distinto. Y por detrás está el personal. El resto del personal, vale. Ahora el equipo ha crecido tanto que ni siquiera Bernie o yo sabemos quién trabaja con nosotros. Es decir, para él. Sí, él, él, ha, él ha abandonado su trabajo. Ah, bueno, la llave. Se me había olvidado lo más importante. La llave. ¿Qué es eso? Hay algo debajo de la foto. Se parece sospechosamente a... <ríe> Mira lo que he encontrado. Una llave, vale. Ni siquiera me acuerdo de haberla escondido aquí. ¿De verdad estaba tan borracho? Pues sí, eso parece. Nuestras vacaciones de verano en Venecia. Mira, estaba radiante, como siempre. Y probablemente todo lo que yo tenía en mente era salvar el mundo. Me pregunto si habríamos podido ser felices si me hubiera centrado en nuestra relación en lugar de en el futuro del planeta. Supongo que estaba tan liado con su trabajo que perdió a su familia. No sé, ya lo veremos. Vale, vamos a abrir la puerta del sótano. Vale, esto creo que es pulsando, exacto. Ah, sí. Vale, abierta. A ver qué tenemos aquí. Esta puerta no se puede cerrar. Una sábana. Quitamos la sábana. Echemos un vistazo. vio llenándome mis archivos de vacaciones, solo se rió y dijo Por lo menos no puedes tener una aventura con tu secretaria si trabajas en casa A lo mejor habría sido mejor que me hubiera gritado por una vez, en lugar de apoyarme siempre Vale, tenemos una bicicleta Neumático de bicicleta, vale. Esto es lo que vamos a sustituir la correa por el neumático. No sé si las herramientas adecuadas, bien. Estornillador. Let's see. Hello. Yes. Ben Svensson. Yes, that would be me. Wait, I'm coming. Maybe you could tell me what you were doing sneaking around this place. Me ha dado un buen susto. No era mi intención. Eres Ben Benson, sí, lo soy. Pero ¿qué quieres? Tu ayuda. Entonces has venido al sitio equivocado. Estoy jubilado. Es muy, muy importante. Hay mucho en juego. Bueno, vale. 
Pero deja que termine primero mi trabajo. Odio dejar las cosas a media. Te conozco. Conozco tu trabajo. Es el motivo por el que necesito hablar contigo. Nada puede ser tan importante como para no concertar una cita primero. ¿El helicóptero de ahí es tuyo? Es de un amigo, creo. Bonito atuendo, ¿eres militar? No, soy de una or organización distinta. Por favor, espera un momento, ahora mismo estoy ocupado. Cuanto antes me dejes acabar mi trabajo, antes podré atenderte. Se puede poner... Bueno, primero, voy a grabar. Y no sé si se puede poner en las opciones el texto más lento, porque creo que va un poquito rápido. Pues va todo lo, lo más lento que se puede hacer. O esto es... Ah, estaría bajito el sonido. Vale, pues lo dejamos así. Así no lo tengo que leer yo. Vale, arreglemos entonces el, el motor. Cripes, too long. Demasiado larga. It fits. Ahí estamos. Y ahora activamos el nebulizador a ver. What now? Looks like one of the discs is blocked. That would explain why the belt tore. Vale, pues. A ver, a ver, voy a probar otra vez. What now? Looks like one of the discs is blocked. That would explain vale. why the belt tore. Para eso sirve el. La tapa no. Para eso sirve el, el aceite que hemos cogido, el aceite de colza. It's completely rusted. Okay, that should work. Vamos a ver ahora. Right. That should do the trick. Ah, damn it. Someone has to hold the shutter to keep the stupid screwdriver from popping out again. Vale, Faye, tenemos que pedir la ayuda a ella. ¿Dónde está? ¿Dentro de la cabaña? Ah, no lo había visto. Está en el muelle. Me vendría bien tu ayuda. Is that really important? I don't have much time. If you really want my help. Okay, okay, fine. What do you want me to do? Just come up here. There we are. What's this machine for? The fogger keeps the wood fresh until winter. I need you over here. You must push down this shutter while I operate the switch over there. Do you think you can do that? Of course. I'm ready. Well then. Well, 
these things happen. But there's no alternative if you want to get rid of the vermin. And I need the wood for heating. You are so stupid. Oh, claro, ver, ella viene de un mundo from this hypersensitivity. Viene de un mundo que está desolado totalmente. Para ella cualquier vida es valiosa. La ha enterrado. Wait. Wait. Is that your generic answer to every problem? Huh? I don't believe it. She really buried the bird, like a little girl. Bueno, a ver, vamos a hablar con ella, oh, a ver lo que on. quiere. What's with all this fuss? Maybe I was wrong. Maybe you can't help me after all. Help? Help with what, for Christ's sake? I am retired. I don't help anyone anymore. Oh, please, don't look so sad. Maybe it would be best... <coughs> what? <coughs> What's wrong with you? Water. I need water. Water. Vale, vamos a la casa. Qué inoportuno. What now? Svensson. Hello, Bent. This is Dr. Angus speaking. You sound a bit stressed out. It's a bad time. I have a visitor. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. What did I tell you about stress? Please, Doc. The woman doesn't feel well. She has a seizure or... We've talked about this a thousand times, Bent. Your do-gooder complex even earned you a stay in the hospital. You are not responsible for the whole world. What? But... Please repeat. I am not responsible for the whole world. But I have to help this woman. You have to help yourself first. We've already talked about your do-gooder complex, haven't we? You have a right to be egoistic. You are not responsible for the whole world. Say it. Vale, es que antes Bent era todo lo contrario que ahora. Intentaba ayudar, intentaba resolver todos los problemas, intentaba ayudar, y eso le pasó factura. Supongo que física y mentalmente le, le pasó factura. Y la doctora le está aconsejando que deje de ayudar a todo el mundo. Lo que pasa es que Bent se ha ido al lado contrario, al lado del pasotismo total. O sea, no se puede quedar en medio. I don't have time for your mind games right now. You don't have the time? It was the old Bent who never had the time for anything. Remember that man? Dark circles around the eyes, worry lines. The maniac who stayed in his lab until the wee hours of the morning and never noticed how life passed him by. Until he woke up in intensive care at the Marine Hospital. But you are the new bent now. A bent that no longer feels responsible for the whole world. Come on, I want to hear it from you. Ahí está, incluso estuvo en el hospital de tanto trabajo y tanta responsabilidad que tenía encima. I am not responsible for the whole world. That's it. Now, get some rest. Why don't you go fishing? Because I don't want to be part of the overfishing of the seas? Eh, eh, eh. What did I tell you? I am not responsible for the whole world. Just remember that. I'll call you tomorrow. So long. Yes, so long. Okay. Now, en la puerta. About you. Why don't you tell me what brings you here? Dreamer, ¿qué tal? Muy what buenas. Here? Okay. Mutual trust. My name is Faye. I am a time travel pilot. Confrontation. I come from the future. Mankind is facing extinction. What's that? What are you talking about? And what is that note for? Guidelines for trans-temporal contacting. 
I told them I couldn't do this. <laughs> no. Are you serious? Salvador was right. Talk is useless. Oh, please. Give me a break. Fine. You are from the future. Or from the Muppet Show. <laughs> so I don't to get with with me? What do you want from me? Your research. Nonsense. In my time, mankind is dying. Animals are dying. Trees. The whole world is dying. Your research could prevent that. I'm not responsible for the whole world. Oh, but you are, Bent. Actually, you are the only one who can help me. The only one who can stop the worst from happening. You, Bent. And you alone are responsible for the whole world. Lo dicho, se ha ido al lado totalmente that, contrario. But in 500 years from today, the world is a wasteland. Everything is destroyed. The surface uninhabitable. The last survivors live in bunkers below ground and mankind teeters on the brink of extinction. Well, that's fascinating. Do you believe me? Yes. Yes, of course. That's the team. See? This is Hardy. He was sent to the Zwiebelberg to talk to the rulers there. And where is that supposed to be? In Neverland? Um, I'm not sure, but I don't think that's where it is. Who is the woman in the red sweater? Sadi. She's my best friend. She went to South America. On a student exchange? No, we don't have things to exchange. All this materialism was what doomed the world in the first place. We don't need all that in the future. We just want to survive. All right, never mind. It was a misunderstanding. Please calm down. Dina and Joseph were eager to go to Europia. After the mission, they wanted to see the art there. I don't know. So you are not into art? I just don't see how that can help us saving the world. Joseph spent a lot of time in the archives. That was where he learned everything there is to know about the world. That must have been quite a lot. Oh, well, not that much, really. But he must have read everything that was still legible at least a hundred times. Oh, that is Delvin. He is something like a prodigy. He fixed the Numator on his own, before anyone even knew that the thing was broken. Delvin gets along with everybody. He looks scared. We all were, each in our own way. You don't look very happy. I'm nervous. After all, I'm supposed to save the world. Hmm. I guess everyone believes that at some point. Es igual que él. O oh, ella es igual que él era antes. Pero bueno, le han obligado a cambiar de, de manera de pensar. He took care of me after my parents died. I'm sorry. I didn't know. What happened to them? They were wind scouts. They miscalculated the vertical pressure of the toxosphere. The kites held, but the anchor tore. That... Um, sorry to hear that. That's okay. You couldn't know. This man, the bald one, he looks important. That's Quadi, our commander. His task is to keep everyone in the colony alive. I think it was hard for him to send us on such a difficult mission. Y por último, Who's that? That? Oh, that's Salvador. He was in Norway too. I'm sure you'll meet him soon. And he comes from the future as well? Yes. Yes, of course. Where do you think the picture was taken? Uh, on a space station? On Mars? Don't be ridiculous. You'll understand soon. Vale, ya están Pretty todos. costumes. So, why are you doing this? You still don't understand? In our time, the world is coming to an end. The catastrophe is too far advanced. We are time travel pilots. We were sent to the year 2050 to stop the climate change. Excuse me? We wanted to redress the mistakes of mankind. But we miscalculated. Fay, 
Are you still alive? Uh, I'm not sure. Doesn't feel like it. Stop joking. We are here. How do you know without... Uh... Take me to your leader. Ouch! Damn it. You okay? Don't touch the shell. Yeah. Thanks. I know that now. Say hello to the year 2050. Vale, a ver si realmente están en el 2050. Bueno, han dicho que erraron el cálculo. A ver dónde están realmente. Hello 2050. It's hard to believe, isn't it? We really made it to the past. Wow, you can see the sky. And breathe in the air. <coughs> Yikes! The air tastes strange. Leaden. Somehow, the golden past looked different in my imagination. Less dirty. I hope the other teams didn't end up on a garbage dump as well. We should get started immediately. When have you become so dutiful, Faye? Did the time jump change you that much? But you are right. You should set up the time radio antenna wh while I look around. Um, Nigel? What now? What exactly do you want me to do? <sighs> set up the time radio antenna, of course. Did you fall asleep during the briefing? You can find the antenna in the capsule storage compartment. There should be a manual there somewhere as well. Maybe I shouldn't have skipped training. Is there anything else you wanted to know? How about this? I take a look around, and you set up the antenna. You were trained to operate the time radio transmitter, not me. Anything else? What exactly is our mission? We search out the political leaders, take them to task, and convince them to take more care of the planet. That's the plan? Yes, that's the plan. Why? <laughs> sí, exacto. Suena un poco ingenuo, la verdad que sí. Sounds a little naive. ¿Quién te va a hacer caso? It's a matter of survival for mankind, the future of our planet. Of course they will listen. Anything else? Nothing. Vale, vamos a montar la antena. I'll be right back. Dice que había un manual por aquí. This, this madness. Please listen to me, Ben. Ridiculous. I was told to set up the time radio antenna to contact the other teams. Vale, vamos a grabar aquí. The box containing the time radio antenna. Vale, ahí está la radio. La antena. To set it up. La puedo cerrar. Lo que no sé si dentro del maletín... Reactor atómico. Dentro del maletín no sé si también estará el manual para montar la antena. The ceiling is stable. Very good. Eh, no, no lo voy a abrir. No vaya a ser que, que pase algo raro. A ver, ¿el maletín se puede abrir? No. This box holds all parts of the time radio antenna. This should be fun. Not. I don't believe it. The whole city is destroyed. Can it be possible that we are so thoroughly mistaken? I hope the situation looks better for the other teams. Vale, a ver, encontrar el lugar plataforma aquí. A ver si podemos usar. This is the perfect spot to Ahí set estamos, up the time radio para montar antenna. la antena. Okay. Ahí está el manual.
No, that. Ah, no me puedo llevar esto, ¿no? No, tiene que estar ahí. Así que tengo que estar abriendo y cerrando el maletín para leer el, el manual. Vamos a ver. Esto va primero. No me deja... Ah, puedo sacarlos todos. Vale, vale, así será más fácil. Puedo sacar todos los objetos. Vale, eso será el final a lo mejor. Ahí estamos. ¿Y ahora qué? Esto... No. No. El fusible. No. No sé qué pieza es esta que está aquí. No. No. Vale, a ver lo que va arriba. No. no. Interruptor no. No. Tampoco. No. 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 Ahí no, ahí. No. En el anillo, no. tampoco en la base. No. That doesn't fit. Pieza en forma de T. Esta es la que va arriba. No, oh, he salido. Esta es la que va aquí, pero me dice que no. No, that doesn't fit. No, that. No. 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 A ver, el receptor. No. No. Va a un lado. No. Que es lo que vemos aquí. Esto es el receptor. Pero parece que va en un orden concreto todo. Los cubos van primero. No. No creo. No. Algo me dice que los cubos van al final. No. Y esto en forma de la pieza en forma de T debería ir arriba. No. 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 A no ser que esto te permita montarlo de, ma de varias maneras y yo no lo esté desmontando correctamente. No. No. 
No. No. No. Ah. Ah, tenía que pulsar eso antes. Mira tú. Ay. Ah, ahora sí. ¿Y esto que va arriba? A ver, que tenemos otro botón aquí. The T piece is still attached to it. Aún no está unido, ya. Pues es que eso es lo que quiero. No, that doesn't fit. The T piece is still attached to it. No, that doesn't fit. No. Hmm, me falta unir. Es que yo creo que está mal. Esto va unido a la. The T piece is still attached to it. A esta pieza. No. 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 Y al revés, esto va primero. Ah, ahí estamos. Eso iba primero. Y este va después. Ahora. Así. Y los cables. Vale, hasta ahora bien. Esto... No, that doesn't fit. No. 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 No, that doesn't... Esto va unido aquí. Y este aquí. ¿Qué más? Well. Vale. Now I only have to determine the right sequence for the cubes. If I remember correctly, I just have to see to it that I install cubes that belong together on the same side of the antenna. Aquí no me dice nada. Así que me da a mí que va a ser al al voleo. Ir probando. Vale, ¿y cómo sabes cuáles son los correctos? No sé. Yo los voy a poner todos a ver lo que pasa. A ver cuál es el resultado. A ver, uno a uno. No tengo muy claro lo que hay que conseguir.
Lo ponga donde lo ponga. Siempre me da el mismo, la misma configuración. ¿Qué tengo que hacer? ¿Formar a lo mejor un cubo completo entre los dos? Si sí, al menos se quedará fijo ahí. Pero en cuanto me voy... Vale, estos dos no pueden ser. Si lo que hay que formar es un cubo completo entre los dos, estos dos no pueden ser. Porque se pisan. Y da igual los cubos que ponga, ¿no? No, este da otro diferente. Lo que da igual es donde coloque los donde coloque el, los cubos. Siempre me da la misma configuración. complicado es esto, ¿eh? Vale, pare parece que estos dos... A ver si... Sí, sí que se, se pisan o no se pisan. No, estos dos no se pisan nunca, creo. Así que estos dos podrían estar... Podrían estar bien. Este no. No. A ver, son estos. Ay, sí, Dios, qué complicado es. Done. Lo voy a guardar. Everything is destroyed and filthy. No human has set foot in here for decades. How much longer do you need to finish putting up the antenna? Sí, ya está hecho. Nigel. San Francisco is completely destroyed. I know. But the mission, how can we fulfill it if... I know. I, I'm sorry. We will find a way. But we'll need to contact the other teams first. How far along are you with the antenna? I set up the antenna. What's next? Now you must synchronize the antenna with the time radio transmitter. What if it doesn't have power? 
Don't tell me you forgot to recharge it. Um, no. Just hypothetically. I'd better get on with my work. I wanted to suggest just that. Vale, dice que hay que sin sincronizarlo, pero ¿cómo? I need my time radio transmitter for this. ¿Dónde está en la nave? Espero. A ver si está en la nave. The Spensen fuels the time capsule's fuel cells. It's fully organic. Blue-green algae use air and water to produce high-energy hydrogen. This technology could have prevented the total destruction of the climate. Not without Nigel. Where should I jump to, anyway? Ah, si lo tiene encima ya. Ni siquiera he mirado lo que llevaba en el inventario. Un cuchillo y el radio radiotransmisión temporal, que es lo que me hace falta. Vale, vamos a usar el radiotransmisor con la antena. Damn it. The time radio transmitter has no power. Why did no? I think about recharging the battery earlier? I'll take care of it immediately. Hay que recargar el radiotransmisor. Quizás con esto, ¿no? Con con los cilindros estos que me comentó antes. The time capsule still has some energy left. Hmm. Maybe I can use the time capsule's generator to recharge the battery. The Spensen vale. is located between the two cylinders. The time capsule has some energy left. Hmm. Maybe I can use the capsule's generator to recharge the battery. But how? ¿Cómo? Pues no lo sé. Abrir. The handle has a battery compartment. Ha! Huh. So that's the problem. The battery is empty. Vale, usamos la batería con Spencer. Spencer out before recharging the battery. Hay que sacarlo primero. I could try using the Spensen to recharge the battery. I really shouldn't do it. The Spensen is intended for much larger amounts of power. What the hell? I need the energy. Ala, se la cargó. Uh -oh. That didn't sound reassuring. Batería cargada, al menos he cargado la batería. Y el Spensen estará roto, ¿no? The algae that supplies the fuel cells with hydrogen died. Nigel will kill me. A ver cómo sales de aquí ahora. Ahora sí. Eh, bueno, primero la batería con yes, el radiotransmisor. It works now. The time radio transmitter has power now. Y el radiotransmisor con la antena. Ha! Huh. The receiver detected the device. Let's do it. Let's see. I should have a signal now. Hello? Time Travel Control Center? Anybody? This is Radio Operator Faye. Can you hear me? Time Travel Team? Hear me? Hello? Amplifier, quickly. We have a connection. Oh, God. We tried to forget. General, we have a problem. San Francisco is... 
Hello, General? Faye! Faye! The time drift is too strong already. We... I'm letting drift apart more and more. We'll try to connect you to the other teams before the contact br- General? Oh no. 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 Please. Please don't. Eh, ¿y esto qué? Dina, you're alive. Where's the rest of your team? We have serious problems here. We were separated. I think they are. Hey, hey, is that you? Come in. Dina, please wait a second. Oh, qué exagerado. Joseph, oh my God, what's happening? We can't stop the complete destruction of the climate. Uf, muerto. Vale, y los demás equipos que. Sydney. La India. Lost. We have lost. Abort mission. Get get yourselves to safety. Todos, todos están muertos. Bueno, menos a ver esto. No, Dina? sí. Dina también Dina. está muerta. Dina, come in. Oh no. Vale, entonces no se equivocaron de fecha. La, o sea, eh, viajaron a la fecha que ellos querían. Lo, lo que se equivocaron era ellos creían que en el 2050 Tenían tiempo de arreglar el problema. Pero no, en el 2050 ya es tarde. Así que tiene que ir más atrás. Ahí, aquí. No, no me deja... Tampoco me deja salir. Ah, falta uno. Ese no lo había visto todavía. Este. Sadi, can you still hear me? Please hold on. I. They are all dead. Sin presión, sin presión, nada más. Ella, ellos son lo, el único equipo su, que ha sobrevivido y los únicos que pueden salvar el futuro. Vale, vamos a hablar con... A ver... Hey. No está. Nigel? Nigel no está. Nigel. Weird. I better go searching for him. Hmm. Pointless. It's tightly locked. I can't open it. It's locked. Hmm. No, there's nothing there. Something always falls into the cracks. No, there was nothing. <laughs> Bummer. A ver, el cuadro. It's much too big. It's the only thing that makes this place homey. Vale, pues vamos a centrarlo, a ver. Mm. No. Yes, much better. Nada, parece que no hay nada aquí. Pues nada, vamos a buscar a Nigel. A ver si lo encontramos. Nigel? Faye! Hold on, I'm coming! Ah! Damn! How do I get back up there? Hang in there, Nigel!
Vale, puedo entrar aquí. A ver. Locked. Cerrada. What else? Hmm. It's totally silent behind the door, which doesn't have to mean anything. It's no different on this side of the door after all. No podemos subir. Locked. What else? The door for... is locked tightly. It's also no. blocked by a lot of mud. The door doesn't move an inch. Vale, a ver esta. Locked. Tampoco. What else? Y the forzarla. Tightly. It's also blocked by a lot of mud. The door doesn't move an inch. I only hear a low creaking sound. And footsteps? No. I must have imagined that. Hmm, hay alguien dentro. Nadar, uh, no sé yo. Yo diría que no. Cuerda de tender. No, unterrible. Irrompible. Irrompible con el cuchillo. Eso es. Sharp enough, perfect. Vale, tenemos que bajar la escalerilla, supongo. Not a chance. No llega. Too high. Demasiado alto. Pues y nadar me va a decir que no. I don't know how to swim. <laughs> no sabe nadar. We live below the earth. I never had to learn it. That's so. I only hear a low creaking sound. And footsteps? No. I must have imagined that. Vale, la cuerda. Puedo forzar la puerta. It's also blocked by a lot of mud. Algo me falta. Barra de metal, a ver. Hmm. This rod is loose. I'd better take it. Vale, a ver si puedo forzar alguna puerta con la barra. Let's get on with it. Bien. Papel de pared. Hmm. The wall under it doesn't look much better. Muro podrido. Not with my bare hands. Con la barra a lo mejor. It works. I knew the iron rod would prove useful. Ah, puedo, puedo entrar dentro, pero antes de esto voy a intentar forzar las otras dos puertas a ver si se puede. The door is locked tightly. It's also blocked by a lot of mud. Y esto dirá lo mismo. Esta puerta también. The door is locked. It's also blocked. Sí. Pues sí, supongo que por aquí. No queda nada más que hacer. Abrimos la taquilla a ver si se puede. Está cerrada. No. Un recogedor. And I'll take the soap as well. Y jabón. Y una escoba. I vale. hope it doesn't fall apart. Buscamos en el carrito a ver si hay algo interesante. Only Solo based. porquería. Nothing useful. Vasos. Heck no, that's disgusting. I might as well use a brick to clean my teeth. Pues nada más, yo creo que el jabón quizás sirva para quitar la mugre de las puertas que están allí. Y poder entrar, pero necesitaré agua. Seguramente me va a decir que necesita agua. Um. ¿No? Nope. No. Pues no. No. I really don't want to know how deep the water is. Let's just assume it's very deep. Bueno, esa no era la idea. <laughs> la idea es mojar el cepillo. Maybe I could use this to move the mud, but what for? I've already found a way in. Ah, vale, esta puerta da al mismo sitio, pues esta otra puerta entonces. Maybe I could use this to move the mud, but what for? I've already found a way in. 
No. No es el mismo sitio. Locked. Vale, eh, usaremos la escoba para bajar la escalerilla. The broom is long enough. Great idea. Sí. Y podemos subir. Hmm. Not very sound, but it holds. Aguanta, ya veremos si aguanta, a ver. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Libros. Ah. Uh, oh, the words on the spines are totally illegible. Aparato de lectura. These look like some kind of terminals, but I don't see a button, just a cylindrical retaining fixture. Vale. No switch in sight. Maybe it can be activated by putting something into the cylindrical retaining fixture. Vale, un hueco cilíndrico. Supongo que encontraremos algo que leer más adelante. The floor is unstable. I I will get a rope. Then I can. No, Faye. You have to. Did you try the railing? No, Faye. Faye, listen closely. It is really important that you listen to me very closely now. Find the second San Francisco team. Find Salvador and Delvin. Nigel, let me. 2050 is too late. You must make another time jump here. In this console, I have... Now I know how we can stop the catastrophe from happening. The cyanobacterium. It's our last chance. I... I don't understand. I saved the information to two data crystals. One dropped when the floor caved in. Find it. Give it to Salvador. He will know what to do. Nigel, the other teams, they are all dead. Give me your hand. La cuerda, venga, lánzale la cuerda que tienes una. Va a morir. Este va a morir. The bacterium is the key. Ni siquiera lo he intentado, tenía la cuerda y podía haberse avanzado perfectamente. Pero no. Are you kidding me? What? It was terrible. He was the only friend I had left. Why would I make up something like that? Oh, come on. You know exactly what I'm driving at. First this fencing and now the bacterium? Why don't you just say it? My friend died for your research. Doesn't that bother you? By God, I'm certainly not a monster. But I begin to see where your fairy tale is going. Let's see. My no se lo cree. green algae or cyanobacterium is the future energy source. What's next? Yes. What's next? I asked myself the same question back then. We miscalculated. 2050. Too late. Hello? Who is there? Abort mission. Get. Get yourselves to safety. Temporal echoes of the others. Wait a second. What's this? A distress signal. The second San Francisco team is still alive. The source of the signal is less than two miles away. I need a boat. Vale. Ahora necesitamos encontrar el segundo equipo de San Francisco. Vamos allá. Bueno, no he mirado si hay algún libro o algo aquí. 
Everything back there is indecipherable. No switch in sight. Maybe. I think this can be used to read these data. No handles and such. No handles and such. Nada, no se puede salir por la ventana. Concrete slabs weigh about a ton each. Y con la barra. It would take days to get through the debris this way. Tampoco. Bueno, el cristal de datos. Es lo que va en el aparato de lectura. Hmm. This reading device seems to be broken. Sí, yo creo que sí. Yes, this one seems to work, and it looks like I can read the data with it. Oh dear, that's a lot of data. Analyzing it has to wait until after I've found the other San Francisco team. Vale, tenemos que volver aquí después. Pero primero necesitamos un bote se caerá por cierto en este juego se podrá morir no sé no sé si se puede morir aquí A ver, podemos forzar el escritorio con la barra. No, no. I can't get it between the seams deeply enough to pry it open. Y con el cuchillo. I hope this works. Sí. <laughs> Not bad. And what's this? Vale, un destornillador que no sé para qué me puede servir. <laughs> no. I don't think so. No. No. I don't want to break. It's the only thing that makes this place homey. Usar el sonido. Is locked tightly. It's no. also blocked by a lot of mud. Hmm. <laughs> no, tampoco. Los vasos. Nope. No. Y no los quiere. Tampoco se los lleva. Heck no, that's just. I might as well use a brick to clean. No, tampoco lo va a romper. Y esta puerta. Tightly locked from this side too. Why? I'm already in. No sé, para salir más rápido, no sé. Why? Vale, vale. No sé lo que puedo usar como bote. Un globo. Bisagra. Espera, espera, ¿qué cosa? Esto va a ser usar como bote. Bisagras que lo vamos a usar con el destornillador sí, y va a caer. Se va a subir al, al globo ese o lo que quiera que sea eso. Maybe I can use this as a boat to find the other team. I need a paddle. Un remo. Puedes usar... No, no se puede usar. Eh, 
El recogedor. Looks like part of a shovel. Punto con la barra. Y ya tenemos un, okay. una pala. What's next? It's not very sound yet. Bueno, tenemos un, un remo, vale. It almost looks like a paddle, but the rod isn't secured yet. The dustpan would fall off at the first strike. Vale, con la cuerda. Usamos la cuerda. Yes, I can bind the parts firmly together with the rope. Hey, it looks like a paddle. Ahora sí. Ahora tenemos el remo. Let's go. Vale, aquí se acabó todo. <risas> Tenemos la cascada esta que no nos deja salir eh, una lona. No puedo apartarla, está sujeta a algo. Pero puedo cortarla. Barrels were hidden behind the canvas. Hmm. They seem to be empty. Uf. Se va a tirar como, como se tiraba la gente antiguamente por las cataratas del Niágara que se tiraban dentro de barriles. Oh no, no es eso la idea. Ah, es para hacer una... No, no es eso. Es para hacer un puente. Tablón. Tengo que hacer un puente para llegar al otro lado. Acid water washes around the rocks. Otro barril. Que está atascado, me da miedo. That again. Ever. ¿Por qué no? Unnecessary. I can no. pull the barrel out by hand. Pues hazlo, venga. No, no me deja, dice que no quiere. I'm not going to do that again. A ver. El tablón. Exacto. Y ahora me puedo volver a llevar el, ta el tablón una vez que estoy al otro lado, sí, ¿no? Sí. The board is too short. Demasiado corto. Este tablón me lo puedo llevar también. Sí. Y este es el que va aquí. El tablón largo es el que va aquí. Y ya está. Oh, I'm not going to do that again. Ever. Vale, tenemos un vehículo. Hmm. The key is in the lock. This La llave está puesta. Hmm. The key. Let me see. I have, but I better... Uf. Ha saltado. No sé por qué ha saltado esto, pero bueno. Salvador, Delvin. Faye, is that you? Everything okay with you? Just a few scratches, but I don't know how long we'll be safe here. Where's Nigel? He's dead, and the other teams, they are all dead. Then you better think of something to get us out of here quickly, else you'll be the last survivor. How can I help you? You must find a way to take us away from here before the time capsule comes down on our heads. But how? We still have a rope. We can use the harpoon to shoot it up to you, but that's all we can do. Okay, 
Let's try it. Rastro de mugre. Vale, esto... Vale, vale, vale. Eh, esto es para atar el cable a la rueda de la, del vehículo y poder subirlo. Yes, I should be able to clear the mud away with this. I don't know. ¿Cómo que no lo sabes? Si es para eso, a ver. Not sure. I'd rather not. Certainly not. Ah, vale, ha quitado la llanta y se la ha quedado. Uf, se ha quedado una llanta, no, no sé dónde la está guardando. Good. That'll hold. Ahora sí. Ahora habrá que encender el vehículo. Hmm. The key is in the lock. Let me see. It works. The car really started, but I'd better stop the engine for now. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Good. That'll hold. The back wheel is exposed now. No está. A ver, se supone. Good. That'll hold. Sí, aguantará, pero luego dice que no. Hmm. The key is in the let me see. It works. The car really started, but I'd better stop the engine for now. No lo entiendo. Hmm, no. No. A ver, la cuerda habrá que usarla con la viga, a lo mejor. Tenemos una viga de metal aquí. The rope would slip off the rod when pulled. La viga, a ver, la cuerda se saldría de la viga al tirar. The rope would slip off the rod when pulled. La llanta, para que sirva como... And the wheel is done. Sí, como rodamiento, claro. I put the rope on the wheel rim. Vale, por eso. Por eso no me dejaba encender el vehículo. Good. That'll hold. Hmm. A ver ahora. The key is in the lock. Well then, let's go. And that was how I found Salvador and Delvin. The way back to the global was hell. Honestly, I know the theories about climate change. And I truly believe something must be done about it. But what I don't understand is why you had to make up such an absurd story. It's the truth. San Francisco flooded, tornadoes in Europe, and all this as early as 2050? Ridiculous. No calculamos el tiempo como vosotros. Quizá en el 2500. Mm. We calculate time differently than you do. Maybe it's 2500. Oh, in that case, you can well talk to my son. He is continuing my research. He is the Svensson you are looking for. Wait, I am sure. It was 2050. Listen, I know the studies. My God, I prepared some of them myself. 2050 is nonsense, like the rest of your story. Ni siquiera podéis predecir el tiempo de la semana que viene. Y de verdad crees que medio siglo es demasiado pronto. You can't even predict the weather a week from now. 
And you really think half a century is too short a time? Indeed. You turn your back for just a second and 10 years have passed. The kid has grown up, the wife is ill and... <sighs> and the poles have melted. Ex no, the world is continuous. It's only people that change. If only that were true. As I said, it surprised us too. Oh my, you really rehearsed your part well. Okay then, welcome to the 20th century. Continue. What does all this have to do with me? I was about to get to that. As I said, the way back to the other time capsule was pure torture. I really hope this story has a punchline. Do you want me to continue or not? Depends. How long will it take? Fine, whatever. I'll make it short. We finally reached the global. Night had fallen by then, and we decided to camp in the ruins.